গুড ইভিনিং কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো অনেক সুস্থ আছো আজকে আমরা ডিসকাস করব ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রামারের যেটা কে আমরা বলে থাকি সাধারণত ভয়েস ভয়েস নিয়ে এর আগেও আমি তোমাদেরকে একটা ক্লাস নিয়েছি এবং সেই ক্লাসে আমি তোমাদের ভয়েসে শুধুমাত্র অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা নিয়ে ডিসকাস করেছি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি আজকের ক্লাসে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ছাড়াও বাকি যে সেন্টেন্স গুলো আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এগুলো নিয়ে আমরা এগুলোর ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এবং আরো কিছু এক্সক্লুসিভ বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু রুলস এর ভয়েস সাধারণত আমাদের পরীক্ষায় এসে থাকে সেই ভয়েস গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব। ফার্স্টেই চলো আমরা দেখি আমাদের লার্নিং আউটকামসটা কি লার্নিং আউটকামস মানে হচ্ছে আজকের ক্লাস শেষ হওয়ার পর পর আমরা কোন জিনিসগুলো জানতে পারবো ঠিক আছে লার্নিং আউটকামস দেখো ভয়েস চেঞ্জিং অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তার মানে আজকে আমরা কি করব ভয়েস চেঞ্জ করব কোনটার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর ভয়েস চেঞ্জিং অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর তারপর ভয়েস চেঞ্জিং অফ অপটেটিভ সেন্টেন্স এরপর কিছু এক্সক্লুসিভ রুলস শিখবো ভয়েস চেঞ্জিং এর এবং তারপর আমরা কিছু এক্সারসাইজ করব ঠিক আছে এখন চলো আমরা আগে আমরা তোমাদের কি মনে আছে যে আমি ভয়েস চেঞ্জ তোমাদেরকে যখন পড়িয়েছিলাম তখন কি বলেছিলাম যে ভয়েস কি ভয়েস কাকে বলে বা ভয়েস এর ডেফিনেশনটা কিভাবে হয় ভয়েস আমি সেই রিকাপটা আগে একবার দিয়ে নেই এরপর আমি তোমাদের আজকের রুলস গুলোতে নতুন করে আবার যাব ভয়েস কি ছিল ভয়েস কিন্তু কখন একটা সেন্টেন্স এর ভয়েস হয় না ভয়েস হয় হচ্ছে সবসময় একটা বারবের ঠিক আছে যে একটা কাজ করা হয়েছে তাহলে সেই কাজটা কে করেছে বা দ্বারা করা হয়েছে এটা হচ্ছে ভয়েস আর এই যে ভয়েস অফ বার্ব এটা কি এক্সপ্রেস করে এক্সপ্রেস করে যে একটা সেন্টেন্স এর সাবজেক্টটা নিজেই সেই কাজটা করছে নাকি সেই অ্যাকশনটা করছে নাকি তাকে দ্বারা মানে তার দ্বারা এই কাজটা করা হচ্ছে ঠিক আছে মানে সে কি এই কাজটা করছে নাকি তার দ্বারা করা হচ্ছে নাকি এই কাজটা সে রিসিভ করছে ঠিক আছে রিসিভ করছে যেমন আমি যদি তোমাদেরকে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স থেকে একটা এক্সাম্পল দেই যে আহ ধরো অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স থেকে আমি তোমাদেরকে বললাম আহ রিতা রিতা কাট দা কেক रीता मन आर रिसिभारे रिसिभारिसिभारे गल सबजेक्ट और 
এই রিতা রিতা যে আমার সাবজেক্ট ছিল সে এখানে এসে অবজেক্ট হয়ে গেল ডুয়ারটা কি হয়ে গেল ডুয়ার হয়ে গেল আমার অবজেক্ট যখন সেন্টেন্সে আমার রিসিভারটা সাবজেক্ট হবে তখন সেটা কি হবে সেটা প্যাসিভ ভয়েস হবে আর সেন্টেন্সে যখন সাবজেক্টটাই ডুয়ার হবে মানে যে কাজটা করবে ডুয়ার হু ইজ পারফর্মিং দ্যাট অ্যাকশন সে হয়ে যাবে তখন সেই সেন্টেন্সটা হয়ে যাবে হচ্ছে অ্যাকটিভ ভয়েস এটা আমি লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু তোমরা তোমাদের মনে থাকলে তো অনেক ভালো না মনে থাকলে আমি এখন আবার বুঝিয়ে দিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো আচ্ছা যেহেতু আমরা এখন বেসিক রুলস টা দেখে ফেললাম আচ্ছা আমি কিছু কোয়েশ্চেন এসেছে আমি আগে কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার করে নেই ঠিক আছে একজন লিখেছে রিতা কে মিস আচ্ছা রিতা একটা ধরো একটা ফিকশনাল ক্যারেক্টার ধরে নাও কারণ আমরা কি সেন্টেন্স টা লিখেছিলাম সেন্টেন্স টা লিখেছিলাম আমরা রিতা কাট দা কেক যদি এটা প্রেজেন্ট টেন্স হতো তাহলে কিন্তু রিতা দা কেক হতো ঠিক আছে তখন কিন্তু বারবের পর এস বা এস যোগ হতো কিন্তু এখানে কিন্তু কিছুই নেই কাট হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডটা আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট পাস্ট এবং এর পাস্ট পার্টিসিপাল তিনটা ফর্মই হচ্ছে কাট 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 not good better best এরকম না কাট 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 এরকম ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এটার সাথে ভার্বের এস এই যে ভার্বের সাথে এসটা যোগ হয়নি এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকার পরেও এইজন্য ওই কাটটাকে আমরা ধরে নিয়েছি ওইটা কি হবে ওইটা হবে হচ্ছে শুরুতে আমরা পড়বো হচ্ছে পেয়েছি এটার জন্য দুই ধরনের তারপরে কি স্টার্ট উইথ ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আচ্ছা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এই এত ভারী একটা শব্দ দেখে কনফিউজ হয়ে যাওয়ার কিছুই নেই কারণ এগুলো দেখো আলটিমেটলি কি ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন কিন্তু এখন আমরা এক্সাম্পল দেখে নেই 
কি আছে ডাস দা গ্রোসার সেল সুগার তাহলে মেইন সেন্টেন্সটা কি দা গ্রোসার সেল সুগার এটাকে কি কোশ্চেন করেছে ডাস দা গ্রোসার সেল সুগার তাই না স্কিপ করার সময় কি হবে প্যাসিভ করার সময় আমার এখানে সাবজেক্ট কোনটা আমার এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দা গ্রোসার তাই না সুগারটা কি সুগারটা আমার এখানে অবজেক্ট আর সেল সেলটা হচ্ছে এখানে আমার ভার তাহলে এই অবজেক্টটা কি হবে প্যাসিভের সময় অবজেক্টটা বা রিসিভারটা কারণ এখানে গ্রোসার কিন্তু পারফর্ম করছে চিনি বিক্রি করার কাজটা সে পারফর্ম করছে তাই না তাহলে এই যে গ্রোসার এটা কি সাবজেক্ট এবং সুগারটা আমার অবজেক্ট তাহলে সুগারটা আগে চলে আসবে তাই না সুগারটা আগে আসবে আচ্ছা এই অ্যান্সারটা না দেখে আগে আমরা নিজেদের মতো করে চিন্তা করি এখানে মনে করো আমি আগে সুগারটা লিখলাম সুগার লেখার পর সুগার লেখার পরে কি আছে দা গ্রোসার সেল সুগার তার আগে কি ডাস দা গ্রোসার সেল সুগার মানে এটা কি এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে আছে তাহলে সুগার আচ্ছা আমরা এখানে আগে বার্বের সেই থার্ড ফর্মটা লিখে নেই সোল্ড লিখে নিলাম হ্যাঁ তারপরে কি আমরা কিন্তু জানি বাই দা গ্রোসার বাই দা গ্রোসার তো আমাদের লিখতেই হতো কারণ আমরা তো এখানে সাবজেক্টটাকে আমাদের অবজেক্ট করতেই হবে তাই না তাহলে সুগার সোল্ড সোল্ড বাই দা গ্রোসার তাই না এখন সুগার আগে আমরা কি দিব কারণ আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করব তখন ট্রান্সফর্ম করার সময় একটা উপায় হচ্ছে অক্সিলারি ওয়ার্ড দিয়ে এটাকে ট্রান্সফর্ম করা যায় তাহলে দেখো এখানে কি আছে কোয়েশ্চেনটা কি ছিল ডাস দা গ্রোসার সেল সুগার তাহলে এটা কি হবে ইজ সুগার সোল্ড বাই দা গ্রোসার তারপর একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ইজ কেন হলো ইজ হলো কারণ সুগার হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন এর শুরুতে কিন্তু ইজ বসে তুমি কি চিনি গুনতে পারবে তুমি কিন্তু চিনি গুনতে পারবে না এই জন্যই এটা আনকাউন্টেবল ঠিক আছে ইজ দা সরি ইজ সুগার সোল্ড বাই দা গ্রোসার ওকে এইটা হচ্ছে প্রথম রুলসটা ছিল এরপর দেখো আমরা একটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন দিয়ে দেখি when will you take rice মানে তুমি কখন ভাত খাবে ঠিক আছে তাহলে প্যাসিভটা কি হবে when will you take rice will you মানে কি এটা কিসে আছে এটা কিন্তু সিম্পল ফিউচার টেন্সে আছে when will you take rice তাইলে when যখন থাকবে এই যখন এই যে এই যখন when থাকবে বা কোশ্চেন এর মধ্যেই when আছে why আছে তারপর which আছে তখন আমাদের ওই জিনিসটা চেঞ্জ করার দরকার নেই ওই ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনটা থেকেই যাবে শুধুমাত্র একটা ডিফারেন্ট রুলস আছে এটা আমি তোমাদেরকে একটু পরে দেখিয়ে দিব ঠিক আছে দেখো তাহলে কি when will you take rice তাহলে এখানে ইউ কি ইউটা কিন্তু এখানে সাবজেক্ট আর রাইসটা কি রাইসটা এখানে অবজেক্ট তাই না তাহলে when will এটা কি হবে when will তাহলে অবজেক্টটা হয়ে যাবে আমার সাবজেক্টে when will rice be taken by you আচ্ছা be taken will এর সাথে be taken কেন লিখছি এটা বলতে পারো কারণ আমরা বলেছিলাম মনে আছে ভয়েস এর ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাসটাতে যে যখন সিম্পল ফিউচার টেন্সটা থাকবে উইল থাকবে তখন আমরা যখন ওই সেন্টেন্সটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে ট্রান্সফর্ম করব তখন আমরা বি ইউজ করব উইল বা শ্যাল থাকলে ওইটা প্যাসিভ ভয়েসে গিয়ে উইল বি বা শ্যাল বি হয়ে যাবে তাহলে when will you take rice when will rice be taken by you দেখো you take rice এটাকে যদি আমরা করতাম তাহলে এটা কি হতো রাইস তাহলে ঠিক আছে 
যখনই সেন্টেন্সে হু থাকবে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করার সময় শুরু করব বাই হুম দিয়ে বাই হুম দিয়ে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে এখন একটা एग्जांपल দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যেরকম মনে করো আমি লিখলাম হু ব্রোক দা গ্লাস মানে গ্লাসটি কে ভেঙেছে হু শুরু হবে বাই হুম কথাটা দিয়ে বাই হুম ওয়াজ দা গ্লাস ব্রোক এর বাই হুম ওয়াজ দা গ্লাস তারপর অবজেক্টটা এরপর এই যে বার্বের পাস পার্টিসিপল ঠিক আছে বাই হুম দা গ্লাস ওয়াজ সরি বাই হুম ওয়াজ দা গ্লাস ব্রোক এর ওকে আচ্ছা এইটা থেকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আর একটা এক্সাম্পল যদি মনে করো ইজি একটা এক্সাম্পল দিই যে হু ডিড ইট ঠিক আছে শুধু মনে করো এগুলো কিছুই নেই শুধু এগুলো কিছুই নেই আমি এখানে দিলাম হু ডিড ইট বড় সেন্টেন্স না শুধুমাত্র ছোট্ট একটা সেন্টেন্স হু ডিড ইট কিটা করেছে জিজ্ঞাসা করছে তাহলে এটা শুরুতে আমরা কি লিখবো বাই কারণ এখানে এই যে বাই হুম দিলাম এরপর আমরা ভার্বের ফর্মটা আনলাম এরপর অবজেক্টটা এনে ভার্বের থার্ড ফর্মটা বাই হুম ওয়াজ ইট जिज्ञासा कर गुड बेटर बेस्ट टू डिग्री इम्पैरिटीटेंसम मध्य When you order to do something, advise someone or request someone to do something, make a proposal or ask someone for permission, then that sentence will be known as imperative sentence. When you order to do something, when you order to do something, when you order to do something, when you advise someone, when you request someone, इनजिबल थे তারপরে 
রিকোয়েস্ট করছে বা প্রপোজ করছে ঠিক আছে রিকোয়েস্টটা এটা প্রপোজ করছে লেট মি সলভ দা প্রবলেম মানে আমাকে প্রবলেমটা সলভ করতে দাও একটা প্রপোজ করছে তাহলে দেখো এখানে আমি নিচে কি লিখেছি ইন টার্মস অফ ট্রান্সফর্মিং দা সেন্টেন্স ইউ नीड टू यूज लेट बिफोर द सेंटेंस তাহলে एग्जांपल কি ডু দা সাম লেট দা সাম বি ডান আচ্ছা ইন টার্মস অফ ট্রান্সফর্মিং এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা তোমার সব সময় সেন্টেন্সের আগে লেট ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে যখন তুমি অ্যাকটিভ থেকে ওইটা প্যাসিভ ভয়েসে ট্রান্সফার করবে টিপটা কি আছে ডু দা সাম এটা কি এটা একটা কিন্তু অর্ডার করছে ডু দা সাম তাই না এটার প্যাসিভটা কি হবে সব সময় এই कारण देखो कारण
ওকে সেকেন্ড আর হচ্ছে আমরাও পড়ছিলাম কি আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স পড়ছিলাম তাই না অপটেটিভ সেন্টেন্স এখন দেখো অপটেটিভ সেন্টেন্সটা কি যখন আমরা কারোর জন্য প্রে করছি বা কাউকে কোনো কিছু উইশ করছি তখন এটাকে কি বলবো অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সাম্পলটা দেখো মে ইউ লিভ লং উইশ ইউ গুড লাক এগুলো কি এগুলো কিন্তু কারোর জন্য প্রে করা বা উইশ করা ঠিক আছে আমরা কিন্তু সচরাচর বলে থাকি বেস্ট অফ লাক গুড লাক এই সেন্টেন্স গুলো ইউজ করে ওই ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলো ইউজ করেই কিন্তু ट्रांसफर्म कर रिमूव होना मे मेर जगह मे यू लिव लंग
the widow killed herself eta ke amra jokhon passive e korte jabo tokhon ei subject ta ei subject e thakbe ei subject ta ki hobe ei subject e thakbe the widow killed er jonno ashbe was tar por killed karon killed er past participle ta ki killed er past participle hocche killed e kintu hoy thik ache kill killed killed by herself tale change ta ki hobe ei majkhane amar verb ta ante hobe झूले कारण क्षेत्र मैं 
এইটা হচ্ছে এটা পড়ে অনেক কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু দেখো আমরা কি করছি सिंपली এই যে এই যে এখানে অবজেক্টিভ কেসটা আছে এই অবজেক্টিভ ওয়ার্ডটাকে আমরা কি করলাম এখানে সাবজেক্ট করলাম তারপর ভার্বটা বসালাম এরপর অবজেক্টটা দিয়ে বাই মি বাই মি কেন কারণ আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে বাই মি এই জন্য আমরা এটা কি করলাম বাই মি করলাম আচ্ছা দেখি এরপর তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন এসেছে কিনা তা না হলে আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব দেখো নেক্সট রুলটা কি নেক্সট রুলটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় অনেক বেশি এই নো এর ইউজটাকে সাররা প্রায়োরিটি দেয় এবং নো থেকে দেখা যায় অনেক কোশ্চেন করে তো নো যখন আমরা পড়ব নো যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে সেই সেন্টেন্সটা আমরা প্যাসিভ ভয়েস করার সময় বাই ইউজ না করে আমরা কি ইউজ করব টু ইউজ করব ঠিক আছে কারণ নো এর সাথে বাই হয় না নো এর সাথে কি হয় টু জিনিসটাকে ইউজ করা হয় নো এর সাথে টু প্রিপোজিশনটা আমরা ইউজ করি তাহলে আই নো হিম 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 কি ছিল তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে কি পরিচিত ঠিক আছে আমি তাকে চিনি এবং এই যে ঘুরে ফিরে সে আমার পরিচিত সো মিনিং ও সেম থাকলো আই নো হিম এই নোর জন্য এখানে বাই না হয়ে কি হবে টু হবে হি ইজ নোন টু মি कारण फर्मे साधारणत देखे रखो फिल्ड थे यूज करब हम प्रिपोजिशन यूज करब उच्छा এই হলো আমাদের রুলস ছিল এখন আমরা চলো কিছু এক্সারসাইজ করে ফেলি ঠিক আছে দেখো কি আছে তাই না উইল ইউ টিচ দা বয় এখানে সাবজেক্ট কোনটা এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ টিচ টা হচ্ছে বার্ব আর দা বয় হচ্ছে কি অবজেক্ট कारण देखो एनसार देखी नहीं कारण बहुत बहुत रिसिवर हो जाए रिसिवर हो सबजेक्ट हो जाए कारण सब समय पैसिव बिसिवर बक्सन How did you open the box? शुरूते कि समय सब समय लेट यूज करेट इट बी कैरिड होम मान बासा नहीं जाओ लेट 
is this known? Verbe third form. By whom is this known? Who knows this? By whom is this known? Thik ache? Asha kore tumra 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 answer pae chho. Aar e exercise gulo basha tumra abar kore bhe tumra dhe learning resource te aro on exercise dao aache. So answer ki ta dhekha raghe. एक्सरसाइज गुलो कोरे नहीं बे इरकोम एक तो दूसरे क्लास कोरे वॉइसेस टोटल जिनिस टाके कावड़ा पड़ा संभव ना जो दी तुम राई टक भाषा प्रैक्टिस ता करो भाषा प्रैक्टिस करता होगे भाषा प्रैक्टिस करले आरो डिफरेंट डिफरेंस रूल्स बेर हो बे शेगुलो नहीं तुम ना हमारे के क्वेश्चन करते पारो जो दी कोनो शेष कर